。哎，下班了，呃，找个地方坐一会儿。你能不能正常一点啊？你还把你自己当小伙子，把我当小丫头呢？还找个地方坐坐，有什么事说事儿吧，边走边说。你怎么现在那么厉害啊？我怎么厉害了？我只不过就是没有对你太温柔而已啊。而且说话越来越刻薄，越来越不饶人。你是不是想跟我谈什么事儿？你想跟我谈什么事儿，你就直说好不好？但是我要提醒你，如果你胡说八道，我马上就走。我什么时候胡说八道过呀？你是不是想让我马上就走？啊，行了行了行了，你别那么不容人行吗？哎，那个，我跟你说的事儿，你考虑的怎么样了？我没有考虑。为什么？总之我没有考虑。你就问这个事情是吧？我回答完了，我可以走了吗？我还要见我的其他客户。什么客户呀？你那客户。不就为了你卖保险吗？哦，对了，我还忘了呢，你是我很大的客户，你把你公司员工的保险业务都交给我来做，但是不好意思哦，我还有其他客户要去接。哎，如果耽误了你，我可以赔偿你。别以为我公司的员工都上了保险，我就没有利用价值了。我还有哥们儿呢，还有朋友呢，朋友公司里还有员工呢，啊？怎么样？好了，别赌气了。找个地方坐一下，我们俩好好谈一谈 ，OK？ 好吧。带我到这儿来干嘛？不就说个事儿吗？还来会所？我记得我做生意，做成第一笔的时候赚了点钱，我觉得应该庆祝一下，所以我带你来了这儿。你那时候已经怀了虫虫，你当时说的话跟现在说的极其相似。你说。干嘛来这么好的地方？赚钱不容易，太浪费了。说实话，我当时听了很难受，我也很感动。我那时候就知道，我娶的你是娶对了，你是个好女人，真的。说事就说事吧，别东拉西扯的。你看你，后来你就变成现在这个样子了。我说你能不能大气一点？我现在有点触景生情，能配合一下吗？咱们俩好好谈一谈。你想跟我说什么？我心里很清楚。我现在明确的告诉你，那是不可能的。怎么就不可能呢？你以为我是个小猫小狗？踢了一脚之后，随便葫芦葫芦，他就回来了。我是个人，我是有感受的。好，好，好，你是人，所以说，我们今天来，就是讨论问题、思考问题、解决问题的。你要真是小狗小猫，我直接就给你带走了，还跟你谈什么呀？咱先不说这个啊，先点点东西喝吧。啊，服务员。哎，你好。哎，酒单给我。好的。你好，这是什么酒单？看一下。你点吧。你好，我就要一杯柠檬水就好了。你能不能不要再给我省钱了？我发现你这人怎么回事啊？要说事就说事儿，我没心思在这喝东西，我坐这很别扭的。不是你别扭什么呀？啊，咱俩又不是偷情。你说什么呢
，小姐，你别误会啊，我跟他没关系的。赌气呢？我老婆。说什么呢？谁是你老婆啊？那个我前妻。行行行，我来点，我来点。你是来这个，我要个这个。好的，好的，谢谢。不客气。你看你，你跟人服务员小姑娘较什么劲呢？非得逼着我说实话呀？我跟你说，我的忍耐是有限的。你再胡说八道，我马上就走。哎，我先上洗手间啊。前姐夫啊，不是前前姐夫，什么前前姐夫？我们的第一份几个姐夫？哎，娜娜，你是外国人，你不懂我们中国的事情，你回去吧啊，没事。哎，你说他俩跟哪聊那么起劲？聊什么呢？水火不容的，哪像今天这样俩人坐下来聊，绝对有问题。我跟你说，行，我去看看。哎，别去，你傻呀你！人家俩人特意找了个偏僻的地方叙叙旧，你说你过去干嘛？让人尴尬嘛？赶紧给妈报信去。事儿我们先走了，那什么，你们先聊着，下次我买单啊！不好意思啊，拜拜拜拜拜拜。既然都来了，而且都已经坐下了，那就不能白坐着，对吧？咱们俩啊，先放下对彼此的成见，有理智、有建设性的，脑子清醒的，好好谈一谈，行吗？行啊，你说吧。好，这样。呃，我先分析一下你自己吧。不用了吧，我对我自己很有自知之明的。不见得，我不是诱导你啊。我不会说复了婚会怎么着怎么着。实际上，这破镜重圆，终究啊，这镜子还有条缝，不会再像以前一样。你明白就好啊。那，你我换个角度。咱们从孩子这方面考虑考虑。我跟你说，除非你今后再也不嫁，你只要嫁人，凭你现在的情况，你的岁数，结了一次婚，又离，离了又结，结了又离。哎哎，我知道我说这话你心里难受啊，但是我还要说。不好意思啊，你现在还带着一个前前夫夫的女儿，你要是再想找一个说得过去的人家，不现实，可以说是根本不可能的。那我就带着女儿一个人过呗。当然，这话也说回来了，虽然说岁数不小了，可是毕竟也就是三十多岁啊，这人生的旅途还长着呢。最少还能活四五十年吧？啊，现在身体多好，孩子现在小，离不开你。可是孩子长大了呢，他也要嫁人，要有自己的家庭，没准还要出国。到时候你怎么办？啊，一个孤寡老太太一个人，了此残生，你能耐得住寂寞吗？没什么不行的，我一个人受得了。你受不住，我可以给你保证，真的，退一万步说，你能受得住。你韧性强，你什么垃圾都能凑合，都能随便。可是孩子呢？孩子行吗？又在胡说什么呀？我告诉你，我如果把孩子要走，我知道你是母亲，你心里受不了。
可是你应该换一个角度想想，换位思考一下。我是虫虫的爸爸，如果我看着他跟着你受罪，跟着你折腾，我能受得了吗？所以我跟你说，咱们俩现在谈复婚的事情，不是异想天开。而且我成名已经不是以前的成名了，我认识到自己以前的错误了，我可以改。我真的是很真诚。一日夫妻百日恩，还有什么过不去的